a p u t e j u s e n a t a t y e s t e r n o m i m a i n n o m a n m i a n g o c h u m s h u l i t e i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t i n t б i д н и й үсэл мөрөөдөл өөрсдөө төлөвлөж тооцоосон зүйлгүйгээр хараа энэ даа одоо амглан хүсэж байгаа зовлон хүсэхгүй байгаа энэ чутгаараа бид одоо энэ үйл хэргээ энэ зориг болсон амглан олч зовлон гарлагч гэсэн юм сэтгэлтэйгээр би гэсэн сэтгүүт амтан бүхэн байна амь амьдрал нь энэ сэтгэлийн хэн дагуу одоо явж б а й а Тэгэхээр амар амгалан одоо бид нэр бас дотор нь учир нь болж учир нь хамгаалж явах хэрэгтэй байна. Зовлонг ч гэсэн одоо сайн ойлгох хэрэгтэй болж байна. Энд дээр ямар ч эхний тохиолдол бид нэр бол амар амгалан гэхэд би мэдрэхүүтэй холбоотой амар амгалан сэтгэлийн нэг амар амгалан би мэдрэхүүн зовлон сэтгэлийн зовлон гэж ингэж энэ хоёрыг сайн ухаж ойлгох ойлгож байж одоо энэ шашин гүн хаа энэ ном гэдэг чинь хэрэг болдог юм байна аврал болох юм байна миний хүслийг бийлүүлж болох юм байна гэдэг ийм ойлголтой сайн авах хэрэгтэй болчих юм аа яагаад гэх юм бол биднэрийн одоо би махбодын холбоотой жаргал зовлон гэдэг маань би махмад байна бит зүйл у ч р а а с энэ м а н бидний одоо дүрс үнэр амт хөгөлцөх зэрэг одоо бит метрал зүйлээс бидний биеийн одоо амар амгалан бүтээх зовлон гарлах бол яг ийм метрал зүйлээс нь шууд нөлөөлж байгаа учраас энэ энэ дээр бол одоо ярилтгүй бид одоо хүн төлөвтэн ч бай адуу сантин ч бай энэ шаардлагаа хангах юм тул хаал хонда орон байраа нэг хан төлөө үед бол ирэл хийж энийхээ үр шимээр одоо амьдарч байгаа юм аа за тэгэхээр цаана одоо сэтгэл сэтгэл дотор болж байгаа жаргал зовлон гэдэг маань сэтгэл маань би тус зүйл юм аа би тус зүйл учраас энийг одоо арилга хийхэд шууд одоо бид нэр хаал идээд хувц өмсөөд бол энэ сэтгэл дотор болж байгаа энэ буруу бодоос үүд үүдээд уурын шунж айж атаархаж бөхөмдөж байгаа энэ энэ сэтгэл дахарч ирж байгаа энэ зовлонгуудыг бол бид бол тэр сэтгэл дор нь уурыг уурыг дарах арга нь юу шунлыг дарах арга нь юу атаархлыг дарах арга нь юу эн бүгдийг тань мэдэж эн бүгдийг хортой хөнөлтөөгийн мэдээд дарах ерөндгийн тустай гэдгийг мэдэж муу сэтгэлийг зовоож байгаа энэ бодлуудыг ямар шалтгаан төслөөс нь гарч байна гэдэг нь судалгаа шинжилгээ хийгээд тухайн ямар ва юмс маань шалтгаан төслөөс болж хамаа хамаарч түүний үр дүнд тухайн үр дүн нь гарч байгаа болохоор сайн сайхан гадаад орчин дээр ч дотоод сэтгэлийн орчин дээр ч сайн сайхан юм бүтээх гэж байгаа бол мөн одоо тэр сайн сайхан зүйл маань юунаас бүтдгийг ямар шалтгаан өстөлөөс хамаардгийг учрын мэдэж бүтээ бүтээн а бид нэг зовоогод байгаа зовлонгууд яг юунаас гардаг тэр шалтгаан өстлийн мэдээд шалтгаан өстлийн дээр нь одоо энийг арилгах энийг хориглох энийг гар хэмжээ авч байж үрийн гаргах гаргахгүй байх муу зүйлсийг сайн зүйлсийг бол шалтгаан өсөлтийн бүрдүүлэх ийм замаар одоо бид оюун бодлын одоо шинжлэн шинжлэн задлах ухаана ашиглаж хүн төрөлхтөн маань энэ шашин ном гэдэг маань хэрэг болох болох учраас энэ дээр бид 
сайхан тухлан одоо бодол санаагаа дуулж өөрийн дотоод сэтгэл сэтгэлээс гараад байгаа зовлон арилгах дотоод сэтгэлийн талаас амар амгалан бүтээхэд чухалчлах зүйтэй болж байгаа юм аа тэгээд тухайн хүм хүн нэг одоо сайн муу гэхэд тэр хүний сайн муу сайн үйл хийхээр сайн хүн юм аа тэгэхээр бид нэр одоо сайн үйлдэлийг бол зөв эмний учрыг учрыгхан нэг тань мэдсэн оюунаар бол зөв үйлдэл хийгээд байх юм байна. А эмний учрыгхан нэг учр нэчрийг олоогүй буруу үйлдэл буруу эндүүрсэн оюунаар бид буруу үйлдэл хийгээд байгаа учраас бид нэг одоо сайн муу хөлөөлөх жаргах зовх гэдэг маань тухайн хүнийг тэр хүний дотоод сэтгэлд нь одоо баяр байсангаар бэлхсэн имиг ухаарсан ийм зөв зөвтэй оюун санаа нь тэр хүнийг эзэлж байх юм бол тэр хүн тухайн өдр байх юм уу мөн одоо тэр хүний амьдрал бол жаргалтай болоод байна өөр уцаар атаачтай эдрэгийн зовлон гаргаад байгаа нь муу оюун нэг төрүүлчихээр төрсөн үед бол тэр хүн жаргалгүй болчиход байна эдгээр яг хов хүмүүсийн одоо жаргал зовлон яг эцэст нь одоо ингээд судлаад бид нар үзэх юм бол тухайн хүний метралг тал 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 нь одоо бүрэн гүцэд байсан дутуу гутуу байсан дундаж байснаас мөн хөгшин залуугаас үл харгалзаж сэтгэл нь одоо баяр өслөнтэй бусдын төлөө гэсэн бодол болон одоо асарал хайр имиг танилж мэдсэн энэ оюу хаан хаан ханар тэр тухайн хүн эзлэгдсэн байвал тухайн хүн одоо ямар тохиол би жаргалтай байна гэж сэтгэл бардам одоо хэлж байна чадж байна. Тэгэхээр бид ийм жаргал зовлон бол одоо гадан талаас бол эд хөр эд хөрөнгөөр гадан талын байдлаас бол хөндлөнгийн хүн бол тэгж харж байж болох боловчиг яг тухайн хов хүний хувьд бол жаргал зовлон гэдэг маань нэг бодит тэр хүний дотоод сэтгэл тухайн үед ямар сэтгэлтэй баяртай дуртай зөв бодол эзлэгдсэн байх түүгээрээ тэр хүн жаргалтай тухайн үед ямар их вэ одоо буруу үзэл буруу бодол өөрийгөө зовох үйл хийж байгаа энэ үйлдэлээс хамаараа жаргалтай зовлонтой гэж үзэж байгаа маа тэгэхээр бид энэ бурхан багш бол бидний өөрөө өөрийнхөө аврагч мөн өөр өөрийнхөө дайсан ч юм гэж хэлсэн. Хэлсэн бол энэ дотоод сэтгэл сэтгэлийн одоо бид амар амгалан гаргах энэ бодол санаагаар эзлүүлсэн байвал тэр хүн амар амгалантай байна. Сөрөг бодолтой, уурта, уцаарта, атаачтай байр эзлэгдсэн байвал одоо тэр хүн зовлон жаргалгүй болчих гэж учраас өөр өөрийн аврагч болж чадж байна, өөр өөрийн дайсан ч болж чадж байгаа маа. Тэгээд энэ бидний одоо эн сэтгэлийг жаргалгүй болж сэтгэл жаргалгүйгээр үл барам одоо үйлдэл үг яриа бодол санаа маань хүртэл ингээд буруу үйлдэлүү төлөхж оруулаад байдаг өөр шунал атаачтай мухаг гэсэн ийм олон оюунууд байгаа юм аа энэ оюун дотороос бидний одоо нийгэмд нэлээн төлөхөө нийгмийг одоо стресс ядаргаанд оруулж бидний жаргалгүй болгоод байгаа нэг одоо буруу оюун бидний сэтгэлийг амраач өгдөг бидний жаргахад саад болоод байгаа энэ уур гэдгийг бид одоо онцолж энэ шинд шинд дэвэ гэгээний бодисын явдал дурах юм маань арам бүлэгт юм аа энэний одоо зургаар бүлэгт нь хүлцэнгүйн бүлэг буюу одоо тесүрийн бүлэг гэсэн энэ бүлгийг бид энэ тэргүүнд та хөндөө өнөөдөр өсгөлөн одоо ингээд танилцуулж хов хүн өөр өөрийнхөө одоо самаарах амар амгалан га өөрөө бүтээж болох юм байна. Энийг бид нэр эрдэм ном их ихшээсэн энэ зам мөрийг зааж өгчихсэн энэ энэ эрдэм тэтгэн айлдуурудыг дагаад судалж орох юм бол бид өөрийнхөө хэмжээнд одоо амар амгалан га бүтээх боломж энэ бүрэн дүрэн байгаа учраас энийг маань ямар ч үндэстэн ямар ч шашны хүн байсан тэр уур хэрэггүй уураас үүдэлтэй гимт хэрэг зовлон дүдрэг арилгах зайлшгүй шаардлагатай учраас 
тийм бууч одоо судалж ирээд өөр өөрөө төвшөнд одоо амар амгалан автай золонгоо салах бүрэн болцоотой ном байгаа юм аа за ингээд бид энэ номын ха зурдугаар үлгээс одоо ингээд шүлэг үг мөрөө нэгд ресторан тайлбарлаад ингээд явчих юм учраас одоо номын үг хэсгийг ингээд камерт харагдуулаад явах болно өн удаа мянган гал тураасан өглөг хийгээд сайвар ажилчдыг дагсан тэргүүтэн үүл сайн буян альбу тэдгээр өхнийг ч өөрийн ганцхан хилэнгээр дарган үлдмөө гэж зурдугаар бүлэг маань энэ шүлэг номоор хэлж байна. Бидний бурханшны ни одоо он онлор бидний амьдрал маань одоо урд өмнөч одоо үргэлж байсан хоошиж үргэлжлэх энэ энэ үргэлжлэл нь бол оюу ухаанаар би махбод бол тухайн бодгалынхаа төрөл ямар ба нэгэн төрөл аваад сэргэдэд байгаа боловч сэтгэлийн үргэлжлэл маань тасралтгүй ингээд хаваад хаашид явж байгаа болохоор жишээлбэл бид баг залуу насандаа чейжсэн ном а баг залуу насандаа буруу үл хийсэн өөр тохиолдсон нэг үргийг насны идэр дундаа ч юм насны хэцжсэн тэр үрийн намсаг тайлхан энэ насанд хураасан сайн муу үлийн үрийг хойд хойд насандаа сайн муу амгалан жаргалан гэн үрийг бол амсаж амсаж байна мөн одоо урд олон төрлүүдийн хийсэн сайн муу үлийн үрийг бид одоо амсаж амсан хойшиж ингээ амсаж явж байгаа учраас төрөлд байна эхлэл байхгүй боо юу сүнс сэтгэлд бол одоо эхлэл эхлэлгүй гэж үзэж үзэж байгаа учраас энэ дээр голлож одоо би махдын одоо үндсэн гарал үндсэн шалтгаан шалтгаан нь бол бидний хэцхийн дусал дуслыг тавиад тавдагтай тавина мөн хэцхийн дуслын дуслын одоо гарал үсэл нь хаанахаар мөн өөр төр хэцхийн маа нэг хэцхийн дуслаас яг ингээд би махбод маань бит зүйл учраас энэ одоо үндсэн одоо шалтгаан нөхцөлт нь бол одоо үнэхээр би бит зүйлээс үсэд үсэд явна оюун сэтгэл маань одоо бит сэтгэл бит зүйл бус учраас энэний одоо гарал үсэлийг мөн гол оюун санааны маань одоо үндсэн шалтгаан нь бол зайлшгүй оюун санаа тавигдж явах учраас тавигдж явах учраас бид бол өнөөдрийн бидний оюун ухаан чин бол уч гэдрийн оюун ухаан оюун ухаанаас гарсан ингээд уч гэдрийн хин ихээр урд 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 өдрийн хэд тулгасаа тулсаар бол ихэн хөвлийд очлоо ихэн хөвлийд үе хөвлийд анх хорсон оюун ухаан ханаас өгөхөөр түүний өмнө ямар нэгэн бодгалын оюун ухаан дээр ихэн хөвлийд ирсэн мөн их цэн дусал бүрдэж ингээд шалтгаан нөхцөл бүрдэж байж бид нэр хүний төрлийг авч байгаа болохоор би махбод метрал зүйл маань тухай хүний хувьд бол энэ насны тань холбоотой оюун сэтгэл нь бол одоо түн дээр хураагдсан сайн муу үлийн авиас хүм байна бол олон 10 жил цаг хугацаа туулаад хамт яваад байгаа. Болохоор энэ дээр өн удаа мянган гал тураасан энэ өглөг өгсөн бустад өглөг өгсөн их хэцтэй өглөг өгсөн амтын дуусанд өглөг өгсөн энэ өглөгүүд мөн сайвар ажилчдыг гэдэг маань сайвар ажилчдыг гэдэг үгийг тайлбарлах юм бол сайнд хүрсэн гэсэн үг юм аа сайнд сайнд хүрсэн гэдэг нь гэм бүхнээ гэм бүхнийг дэвчиж эрдэм бүхнийг таны мэдснээр нь сайнд хүрсэн буюу сайвар ажилчдсан гэж хэлээд бурхны хэлж юм аа тэгээ бурхныг дагсан ном чухаг дэдгийг дагсан хуургийг дагсан дагсан мөн мөрөгсөн ахил дөргсөн илэн цай намжилсан буян даган байсан ном айлтгаж гээ чиг хүсэл тавьсан мөн одоо амтны үсийн тулд тоошго олон цаг хугацаанд байж гээ чиг хүсэл тавьж гуйсан хамаг хийсэн буяна хамаг амтны сайн сайхан зориулсан энэ олон буян мөн одоо 10 хар хар нүгэл тэргүүтэн мөн нэг өдрийн сахил мөн одоо гэнгийн сахил гэлэнгэсчийн сахил тэргүүтэн энэ олон сайн 
ирсэн буян эдгээр бүхний ч гэсэн өөрийн ганцхан хэлэнгээр дарангу үлдмүү гэдэг дээр бид ийм их цаг хугацаанд ийм сайн сайхан буян үйлийг хурааж хурааж гэсэн түүнийг одоо түүний үр дүнд амар амгалан гарах байсан тэр чадлын уурлснаар байх болох шиг юм аа гэдэг. Тэр өнөөдөр уур маань биднэрт хортой гэдгийг гарч ирж байна. Уурны хор гэм маань энэ нүдэнд эс харагдах боловч одоо тийм үйл болж байгаа юм байна. Энд дээр бол энэ мянган галбын хаан буюуныг галдчихдаг алт хорн дээр бодцтва бус хүн бодцтва дуурлах юм бол мянган галбын хаан буюуныг дардаг гэд хамгийн их их нүглтэй буян нүгэл болж одоо бидний буяныг байхгүй хурасан буяныг байхгүй болгодог ийм одоо хамгийн их хэмжээгийн ингээд бодцтва бус хүн бодцтва дуурснаар тавьсан байна энэ юм дээр за бодцтва гэдэг маань хүн маань хамаг амтны төсөөнд тулд хамаг амтны хүсэж байгаа жаргал хүсэхгүйгээ зовлонгоос нь ангижруулж хэмжээ хэмжээ төрөхийн тулд тийм хэмжээнд төрсөн гэм бүхнээ барж эрдэм бүхнийг онсон бүхний утга олоход зоригдсон ийм сэтгэл үүд 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 сэтгэл үүсгсэн бодгалыг бид бодцтва гэж үзэж байгаа маа хэлдэг юм байна. Тэгэхээр ийм бусд хамаг амтан ганц хүн төлөвтөн бус хамаг амтны гэсэн сэтгэлийг өөртөө тэгээд тэр бүгдийг хамгийн дээд амар амгаланд хүргэе гэж ийм сэтгэл үүсгэсэн тийм том сэтгэл сэтгэлийн одоо яг тийм эзэмшсэн тийм хүнд бид одоо уурлах юм бол мянган галдуут өөрийнхөө хурасан буяна буяныхаа үрийг чадлаад чадлаад нөлөөлж яг буяна дардаг юм байна тэгээ үүнээс үүдээд бид на өөрийн бодцтва эрдэм багтаан эрдэм багтаан эрдэм ихтэдэ уурлуул эрдэм ихтэй эрдэм багтаада уурлуул энэ дээр бол өмнө жүгд төвд орхын судраас бол номноос бодцтва эрдэм багтаан эрдэм ихтэй эрдэм багтаада уурлах юм бол 100 галын хаан буянг дарна гэсэн байгаа юм үүнээс наашлаад бид одоо өөрийн хамгийн ачтай ач тус энэ насанд ачилсан эдийн эд төрөнгөөр болон өсөж төрнөхөд болон эрдэм номоо тусалсан энэ ачтай ус удаан уурлах мөн их хэцэгтэй уурлах мөн эрдэм тэм мэрэгдэд уурлах энэ хэмжээгээр мөн төвшин төвшин гэх хэмжээгээр өөрийн сайн хийсэн үйлийнхээ үр амсах боломжийг байхгүй болгочдог учраас уур мас хортой гэж үзэж байна. Тэгээд уурын одоо гол жишээнд энэ уур эг буйна мардын гол жишээнд дээр өчүүхэн галын цогт асрих эд хөрөнгө асрих ойш хөөг үгүй болгочдог тайдлахан бид нар сайн үйл хийж гисэн түүнийхээ үр үр дүнд бид нар амар амгалан явж байгаа. Муу үйл хийсэн хүнх юм бол түүнийхээ үр дүнд бид зовлон зүдгөрийг амсч байгаа. Тэгэхээр өөрт ашигтай хэрэгтэй сайн сайхан хийснийхээ үрийг одоо байхгүй болгох үрийг нь багсгах ах юм аюул байна энэ бол одоо бид нар бид бид одоо өөрсдөө амгалан хүсээд байгаа зовлон хүсэхгүй байгаа тэгтэл тэр амгалан гаргадаг хураачсан сайн үйлийг үйлийн үрийг үрийг бүр дүнгийн гаргахгүй болгочдаг. Дээрэс нь өөрийг шууд газар дээр одоо ингээд тэр тухайнхаа яг цаг үедээ л өөрийг амар амар амгалангуй болгоод тэгээд сэтгэл амар амгалангуй болохын зэрэгцээ зэрэгцээ имиг зүг бүрүүг ялгах ялгаж салгадаг өөрийгөө цэгэндэг энэ ухааныг ман суруулаад өгөө болгочдаг. Энэ өөрийг одоо бид ингээд өөрийнхөө дураар нь ингээд байлгаад байх юм бол өөрийнхөө хүссэн зорсон одоо ихэнх яг үлдлээ өөрөө хийж байгаа гэж үзэж байгаа юм аа. Яг тэгэхээр бид амгалан хүсээ зовлон хүсэхгүй байх тэгтэл амгалан гаргадаг сайн сайхан хийсэн их үрийг үрийг дарж өгөөд дээрэс нь зовлон шууд газар дээр сэтгэл дотор үүсгээ түүнээс хайлах юм бол ингээд гадагш нь 
муу үгээрээ хэл амаараа хэлэхгүй ярахгүй юм ярьж бие үлдээрээ юм бас болон өөрөө тэнхэхгүй үдэл хийх сэтгэл санаа бол одоо бусдад хорлох сэтгэл өдр үс үс үсгэх бусдыг үзэн ядах юм сэтгэл үсгэх бусдад байна ийм болохоор энэ маань шууд бид нар төлөвл бидний хүсэл зориг яг эсрэг үйлдэлийг шууд татан оролцуулчихдаг ийм сэтгэл бол ийг бол уур гэж хэлж байна энэ уурыг одоо бид нар ямар гэмэрдэн гэмтэй юм энийг дарах юм бол дардаг арах нь юу юм энэ хүлцэнгүй төсөргөөд ямар ч ухаа гэдгийг юм танд мэдэж хэрэгтэй болж байна. Тэгээд одоо саяын нэг шүлгээр юм маш аюултай бидний дотор байгаа бидний дотороос гарч ирээдүүд байна уур гэдэг маань хүний амьдралын одоо хүсэл зорилгыг одоо зорилгод одоо яг яг эсрэгээр нь одоо үр дүн гаргадаг юм хортой зүйл гэдэг нь сайн гарч За дараагийн хоёрдугаар шүлгэн нь урам мэтийн хилэн цүгүй, огоод хүлцэнгүй мэтийн хатуужи лүгүй. Учир тийм тул хүлцэнгүй шамдлаар олон илдүү зүйл ясаар бяслах төхөө гэсэн шүлгэн юм байна. Тэгээ урам гэдэг маань энэ дээр уур уур хэлж байна. Тэгэхээр уур урам мэтийн одоо хилэн цүг гэдэг нь маань бид шинээр эрдэм төрх эрдэм оршиж орших А мөн одоо хураасан одоо буяныг одоо үрийн одоо байхгүй болгочдог. Дээрэс нь одоо сэтгэлийг амгалангуй болгочдог. Энэ талаас юм бол одоо уур шиг тийм хилэн зүг байх гэсэн. Агаад хүлцэнгүй мэтгэн хатуулж лгүү гэдэг дээр хүлцэнгүй гэдэг маань яг бидний одоо их Монгол хэлээсэн бид нар жоохон төсөрчсөн их байгаа. Хүлцэнгүй гэдэг маань одоо ингээд учир начрыг мэдэхгүй, өнхээгүй, дороо, бууж өгсөн ийм хэлбэрээр одоо ойлгож болохгүйгаар хүлцэнгүй гэдэг маань болохоор уурлах уурлах үе гарахад амтан амтанд хор хөнөөл учруулах боломж цаг тохиоход энэ дээр өөрийн одоо ухаанаараа даван туулж өөр тавьсан одоо зорилго үйлсэн шантрахгүйгаар завсрын хажуугийн одоо жижиг сажиг одоо жижиг сажиг хор хөнөөл идрээд идэр дагаж дагаад одоо тэсвэр алдаад гол одоо үйл үйл хэрэгсэн хазаахгүйгаар тэн дээр тэсэн чадаж өөригөө бэрхшээл зоолон даван туулж зорьсон зорилгоос шантрахгүй байх ийм ийм сэтгэлийн хад суулгах суулгаж юмийн юмд задлан шинжилж хандаг энэ сэтгэлийнхэн хандлагыг алдахгүйгаар байх юм сэтгэлийг бол одоо бид одоо тэсвэр гэж үзэх нь зүйтэй байгаа юм аа. Энэ талаасаа бид одоо уурын одоо яг бол одоо асрал нэгүүсэх сэтгэл маань уурын уурыг маань асрал нэгүүсэх сэтгэлээр уурыг нэг ван бид одоо дарах хэрэгтэй байна. Энэ асрал нэгүүсэх сэтгэлийг одоо байхгүй болгочдог гол юм чинь бол бид нэр энэ уур тиймчээс уурыг бид дарж байх дарах уурын төсөл уурыг төрүүлэхгүй байх шаардлагатай учраас энэ хүлцэнгүй гэдгийг одоо төсвөр хүлцэнгүй гэдгийг зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энэ номон дээр шамтлаар гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид уурыг бол уурлаад хоёр хохирлын амсчихсан болон бусад уурлаж байгаа хүнийг харахаараа уур хэрэггүй гэдэг үг уур хэрэггүй гэд мэдчихвэ ч гэсэн бид одоо яг өөрийнхөө амьдрал өдөр тутмынхаа юмдод яах чарга байхгүй одоо уур ярхинд авчихсан үгээрээ ярьцсан үйл тийч байгаа юм аа тийм ч бас уур хэрэггүй шүү уур байхгүй болох вэ гэд уур хэрэггүй уур байхгүй болох вэ гэж ингэж ийм хүсэл бодол төрчихсэн тэх болох вэ гэж ингээ бодоод байснаараа энэ уур бол арилчихгүй юм байна. Уурыг байхгүй болоосоо гэд бодоод хэрэггүй гэж бодсон төдийгээр одоо бид нар уурыг арилж чадахгүй юм байна. Тэгэхээр уур гэдэг маань ямар их хор хөнөөлт тавилээ. Уур одоо юу юм уур маань заримдаа бид уур төрөө заримдаа уур төрөхгүй болохоор энэ бол мөкс юм байна. Мөкс юм байна гэдэг чинь шалтгаан нөхцөлийн эрхэнд юм байдаг юм байна. Шалтгаан нөхцөлийн эрхэнд байгаа юм бол байгаа учраас тэр юм юунаас хардгийн 
шалтгаан нөхцөлийн тайлбарлаад шалтгаан нөхцөлийн таниад мэдэж их юм бол шалтгаан нөхцөлийн бид дээр арга хэмжээ авчих юм бол түүний үр шалтгаан уурыг гаргадаг шалтгаан нөхцөлүүдийг бид дээр хольж чадах юм бол уурыг одоо айлгаж болох боломжтой юм байна. Тэгээд энэ дээр уур гэдэг тодорхой нэг сэтгэл байгаа энэ буруу бодлыг бид нэр арилгах боломж бол яад тэгэхээр бид нарт байнга уур төрөөд байхгүй шалтгаан нөхцөлийн ихээр гараад байгаа юм болохоор түүний одоо нөлөөлж арилгаж болох юм байна. Энэ арилгахад бид нар болох юм байна гэдэг ойлголтыг аваад тэгээд уурыг арилгах юм хэн хэн тулд одоо судалгаа шинэлгээ хийж тэр уураан тань тань мэдээж уурын ерөндөгүүдийг анхаарын авч уурын одоо шалтгаан нөхцөлийг дарах дарах юм бол түүний үр дүнд шалтгаан нөхцөл уур гаргаад байгаа тэр бидний бид нарт байгаа уурын шалтгаан нөхцөлүүд бас нь дотоод бодолд байгаа энэ буруу бодлуудыг дарж чадах юм бол шалтгаан байхгүй үр дүн уурд байхгүй болох талаасаа энэ төсрийн оюуныг улам их хүчтэй төсрийн оюун маань хэр чинээ их эзэмшиж хүч чадна нэмэгд нь төдий чинээ уурын тэгээ төрхийн одоо шалтгаан нөхцөлүүд нь төдий чинээ одоо хүчин сараад байхгүй болох замаар одоо бид уурыг дарах учраас энэ дээр шамдаж хичээгээд нэлдүү олон зүйл ясаргадаг нь олон хүчээр шалтгаа олон талаас нь одоо бид нэр энэ уурыг уурыг арилгах аргыг арга одоо энэ төсрийг одоо бэслэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр бид бүгд маань энэ номыг маань төсрийг одоо бэслэх хэрэгтэй болч чадаг юм аа. Бэслэл ягаад бэслэх хэрэгтэй болов уу гэхээр энэ дээр бид ер нь одоо хүний оюун хаан гадаа талын мэдлэг босол олсгочсон оюун хааны илүү тань мэдэж тухайн өмнөхөө эндүүрэл андуурлыг ялгаж салгаж л байх юм бол тэр чинээгээр энэ тэр хүний хүний одоо тухайн үйлийг хийхэд амжилттай зорсон хэрэгэн бүтээдэгтэй л яг энэ оюун ухаанд талчихсан бид энэ оюун ухааны мэдлэг сэтгэлийн тань мэд мэд хэр чинээ сэтгэлийг тань мэдэж сэтгэлд өхөрчөд байгаа сэтгэл дотор нөлөөлөөд байгаа энэ буруу бодлуудыг бас тань мэдэж зөв бодлуудыг тань мэдэж мэдхийн үднээс буруу бодлуудын яг ерөндөг харгалдаа ер харгалцах харгалдах ерөндөг болсон зөв бодлуудыг төлөхөө одоо бид нар хэр зүйн эзэмш нь энэ хэмжээгээр амьд нэг дотоод сэтгэлд дотоод сэтгэлд амар амгалан га бүтэх юм аа. Тэгэхээр амар амгалан гэдэг маань биеийн одоо амар амгалан гэж байх нь биеийн мэдрэхийн амар амгалан гэж байж байгаа тайлхан бид нар сэтгэлийн амар амгалан гэж байна. Тэгэхээр хүн төлөгтөн болон адуу сэмтэн маань бол гадна талын самаралтай биеийн амар амгалан бол энэний үр шинэ хүртэйд энэгээр одоо өөрөө амар амгалан амьд байх эрүүл байх энэ биеийн одоо юутай холбоотой энэ амар амгалан шийдээд явж байгаа болохоор бид нэр тэргүүшгүйгээс тийм л амьдралаар амьдарсан байх нь тэгэхээр одоо бүх л амар амгалан байна бол гадна талын метралг зүйлсээс болсон амар амгалан гар бид хангаад явч 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 гээд яваад байгаа боловч дотоод сэтгэл маань байнгын одоо ямар нэгэн байдлаар айдас үүдэс уур уцаар ата жүтэй гэсэн юм оюун санаа маань бид нэг л амраач гэдэг. Гадна талын ихэн эд эд хөрөнгө метралаар бидний яг маань бол одоо өссөн хүнд хоол хэрэгтэй шиг дээ өөр одоо хоолноос өөр юм бол тэр хүнд шууд тусгалах юм байхгүй тайлхан бидний сэтгэл буруу зүрүү юм бодоод уурлж уцаарлаад байгаа энийг бол л одоо хоол хонд ховцсон дөрөв гэдэг бидний одоо уур одоо арилж чадахгүй арилж чадахгүй одоо бидний бид нэр одоо амьдралдаа энийг одоо ингээ анзаараад байх юм бол мэдгэдэж ирж байгаа юм аа бид одоо уур шунал атаачтай бидрийг бол хоол ундаар арилгачдаг бол энэ биеийг хоол ундаар идээд амьд амар амгалан байлгаад байлгаад байгаа та ч адилхан сэтгэл маань одоо амар амгалан болоод явах хэрэгтэй байсан. Тэгтэл хараахан одоо сэтгэл санааны дотоод дотоод талын юмыг бол яг дотроос гарч ирж байгаа энэ буруу удлаас үүдлээд гарч ирж байгаа энэ энэ сэтгэлийн энэ зовлон зүтгүүрийг бол бид яг сэтгэл дотроос нь зөв бодлоор үүсгэж арилгахаас биш одоо өөрөөр ямар ч арга байхгүй байгаа 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 юм. Тэгтэл бид нар хамаар амгалан гадаа шийдээд ирсэн юм болохоор бас чиг тэндээс бас шийдэх байхаа л гэсэн юм л 
буруу төсөөллөр яваад байна. Тэгээ судлаад үзэх юм бол ихний одоо боломжтой, боловсрал сайтай, эд хөрөнгө сайтай өрнөө сэтгэлэн жаргал зовлон хөтөө болчихсон байж байх юм аа. Тэгэхээр энэ бол амгалан зовлон гэдэг маань тэр хүний дотоод сэтгэлийн юмсын зөв танд мэдэж учир начиг олсон сэтгэлийн одоо уур уцаар шунал эдрэг айлгаж чадсан тохиолдолд одоо амар хамгалан тав байх нь тодорхой болсон учраас бид өнөөдөр энэ номыг бол үгүй сонсоод учрын ойлгосны ойлгосны хажуугаар өөрөө бодол санж ухаан бэлэг үүсгэн бодод сонсож ухаан бэлэг үүсгээд бодож бүр учрын баттай ноттой мэдэж авсан энэ бэлгүү бэлгүү маань тухай хүний хүнийг бол бас хараахан бүрэн гүцэд бол өөрчлөлтүүлж чадахгүй байна. Энэ ном маань бас өөр шунал буруу бодлоо сэтгэлээс төрөө дуу юм болохоор энэний ерөндөг бас энэ төсөр идрийг өөрийн сэтгэлдээ одоо онд мэдсэн зүйлээ дахин дахин хоногшуул дадуулж хөвшүүлж бас яг өөрийн ерөндөг болгож энийг төрүүлэх хэрэгтэй учраас бурхны ном юм маань бэслэх хэрэгтэй гэдэг нь энэ дээр гарчиж байгаа маа. Бусад зүйлс маань одоо сонсоод учрын нөлөө санж бодоод учрын олд мэдэж авсан бэлгүүм байхад болч болж байхад а энэ сэтгэлээс төрж байгаа муу бодлуудыг арилах ерөндөг болсон энэ эрдмүүд буюу энэ төсөрийг шилбэл зайшгүй гэд ойлгоц ойлгоо зөвсөхгүй одоо дадуулж өөртөө төрүүлж байж энэ төсрийн зөв бодлууд төрж байж бид нарт уурын уур болон уурын одоо үүсгэдэг шатхаанууд нөлөөлнө гэсэн биш ойлгоцсон төдийгээр хангалтгүй учраас энэ ном маань бислах хэрэгтэй гэж гарсан байна шүү. За. Гуравдугаар шүү дээ. Өрөн эвэршээлийн сэтгэлийг орвоос оюун сэтгэл нь амирлангуй үйл амсан огт баяр хийгээд амгалан хэвчүүл болохгүйгээд унтах нойр үйл яриад батхгүй болмоо гэв. За одоо өрөн буюу уурын одоо хор хөнөл одоо бид нэг харагдаж мэдгэх хор хөнөл хэлж байна. Бид одоо уур уурын сэтгэлдээ одоо хадгалаад ингээд сэтгэлдээ ингээд хонзон хадгалаад бариад сэтгэлдээ уурлаад байх юм бол оюун сэтгэл нь амирлан амирлангуй үйл амсан. Оюун сэтгэл нь амар амгалан үйл амсан. Сэтгэл нь баяр байхгүй. Би амгаланч үйл олохгүй гэдэг ч. Тэгэхээр уурлцсан хүний их жаргалтай хүн гэж тэр хөөхөө өрөөс тэхгүй хөнлөгийн хүнд ч одоо жаргалтай биш байгаа нь мэдэгдэж байна. За мөн өөр уцаар хэл чинээ хэрэгтэй байна. Төдий чинээгээр одоо тухайн хүний эрүүл мэнд эрүүл мэнд дээр сайнгүй баг. За ялангуяа одоо энэ дээр хүний одоо хоол үзүүлэх эрэгтэй. Бид тэр одоо их нөлөөлөх магадлах өндөр байдаг юм өндөг юм байдаг юм байна. Тэгээд шуур уцаартай болсон одоо эрүүл мэнд тал дээр бас сайнгүй болох юм байна. Тэгээд нойр идэрх сайн амарч унтах унтахгүй байх. Мөн сэтгэл их тогтдог болд юм аа гэж нь уурлах юм бол. За альмд эд хийгээд өргөл хөндлөлөр ачлан өгснөр түүн шүтэх болсон. Аль тэдгээр ч өрөн төгөлдөр ахмад ноён түүний алхуу эсрэг үзсэн мөн. Энэ үн дээр юу дөрөвдүгээр шүлэн дээр юу болчихно хэрэ? Бусдыг эд хөрөнгөөр болон асарч хүнд асарч сувилж одоо хоол өнд хөргөж өгсөн. Өгсөн хүнээ ачиг нь хүдсэн ус шүтэх ёстой байтал нөгөө ачилж тэтгсэн хүмүүс их уурттай уурнаасан болоод ачиг хүдсэн хүнээ заг зэмлэнгүүт нөгөө ачин санаад хүндэлж байх ёстой хүн чинь ачтай хүнээ харин алхаар эсрүүцэх хүртэл хэмжээнд хүрж байна гэдэг. Тэгэхээр энэ харилцсан одоо их хоёр бинэ нэг нь ачтан нэг нь ачин санаж харийчин хариул хоёр хүн хоёр бинэг би бинэ алдцах хэмжээнд хүргэж байна гэдэг маань бол юуны гайв ихээр хор ухаар уурах юм аа. Тэгэхээр ачтай хүнийхээ хүнэ ална гэд уур маан тийм хэмжээнд хөргөжж байгаа юм чинь ач байхгүй хүнэ одоо алах байх бол одоо энүүхэнд болчихж байгаа учраас энэ уурын гим ирмиг гим ийм гимтэй бас гарчилж байна тав дугаа шүлгэн дээр одоо түүгээр амраг садан өөдөх болох тэтгэж өгөлгөөр хураач шүтэн үл үл тэр мэт төвчлөөс хилэнгээр амар орш тэр нь хамгааж буй бас гэдэг дээр хүн их уур 
утсаар ихтэй байх юм бол амраг садан хань нөхөр найз төхөд хамгийн дотно усууд өөрөөс нь өөдөд зухтаж зухтаж тэр хүн одоо өөрөө ганц хардах мөн одоо бустад хичнэ их өглөг өгөөд өөртөө хань нөхөр болгох гээд байсан ч уур ихтэй байх юм бол тэр өөрийн хүн хүрээлж шүтэж үлдэхгүй байх энэ мэт одоо нүдэнд харагдах болон харагдахгүй одоо энэ бол олон гим байга учраас ер нь уур хэлэнгээр амар амгалан оршино гэдэг тэр хаач байхгүй гэсэн байна. Хамгааач буюу үсэд нь хаач тийм байхгүй гэдэг. Уур уртай байгаа хүн амгалан байж чадахгүй гэж. Хэрцгийн хэлэнгийн дайсан бээр тэр тэргүүтэн хэдий бүх зовлон нуудыг үүлдэх болмо уу? Хэн нэгэн эртэн нэж хэлэн дарагч хэн тэр нь энэ хийгээд бусад дээр амар юм уу? За бидний хүсэж байгаа юм жаргал хүсээгүй юм зовлон байна. Тэгтэл энэ зовлон одоо бас дотор байгаа өөр өөрийн дайсан буюу дотоо дайсан гэдэг өнөөдрөөс эхлээд бид нар дайсан хатан гадна байсан гэж үздэг байсан бол одоо энэ ном энэ номын утга учраг ойлоо төрх юм бол дайсан бас дотороос бас дайсан байдаг юм байна тэр дотор байгаа дайсангийн нэг нь бол уур юм байна аа гэд тэгэхээр энэ дотоо дайсан ингээд үзэхнэ тэгэхээр энэ дотоо дайсан уурыг уур одоо тэр тэр тэргүүтэн гэдэг нүдэн тарагдах харагдахгүй болон юм хор хөнөөлтэй учраас ийм юм зовлон үлдэж байгаа учраас хэн нэгэн одоо эрчим нэж хичээж одоо уураг дарах одоо тэсвэр хөлцөнгүй одоо эрдмиг мэдэж дүрдэж өөрийнхөө одоо сэтгэлийг хянах дүрдэл хянах сэтгэл хоёроор одоо энэ уураг дарж чадах юм бол л тухайн хүн даруудаан ч амар амгалан эцс хойдоо ч амар амгалан энэс нь даач амар амгалан хойдноос нь даач асуудал амар амгалан байна гэж альцсан байна аа. За ингээд уурын хор хөнөөлөр бид одоо үзлээ. Одоо уур энэ шалтгаан уурын одоо гол үндсэн шалтгаан шалтгаанд нь шууд үндсэн шалтгаанд нь юу тавих вэ гэдгийг одоо гарч ирж байна. Уур юунаас өсдөг юм бэ гэд. Огоод үл хүсгийг үлдсэн хийгээд хүссний уршиг дотор бас ноос гарсан. Оюун сэтгэл амаргүйн идэг болоод өрөн дэлгэрч өөр дэр муу гэж. Тэгэхээр уур юунаас хүрдэг юм хэрэг оюун сэтгэл амаргүйн идэ гэж уурыг бол дайсан гэж үзээд түүний шалтгаа гол шалтгаан амар сэтгэл амаргүйг идэ хоолно гэж үзэж үлгэр утгын цогол дууж ингэж альцсан байна. Тэгэхээр оюун сэтгэл амаргүйн идэ буюу одоо бид нэхээр бол шууд ойлгоход дургуй хүрэх. Дургуй хүрэхээс болж уур хүрдэг юм байна. Оюун сэтгэл амар амаргүйн идэ болоод гэдэг нь дургуй хүрэх хүрээ хүрээд тэгээд уур төрч намаа дарт энэ дөө дургуй хүрэх юунаас хард ихээр үл бидний одоо үл хүссэн юм үлдэх хүссэн хүсч байгаа юм цаад болсноос болсноос болоод дургуй хүрдэг юм байна. Тэгээд дургуй хүрэх юм бол уур үснэ. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар өөрийн одоо ангаахын одоо эмч хүн бол одоо биеийн одоо зохион байга бол бүтцийг бол нарийн ширийн үздэг тайдлахан одоо энэ хүнсэнтэн хүн буюу энэ сэтгэлийг одоо талаас одоо амар амгалан бүтээх зовлонгоо арил арилга гэж сонирхсан ямар ч одоо шашинтэн хүн бай одоо энэ оюун хаан гэдэг сэтгэл зүй гэдэг дээр одоо бас судлаад ирэхээр сэтгэл дотор нь уур гэж нэг юм бэ аюултай юм байдаг юм байна гэж энэ зүгээр одоо хөрч өөрчлөхгүй зүйл бас шалтгаан нөхцөл их эрхэнд байдаг юм байна. Энэний шалтгаан нөхч гол шалтгаанд нь юу тавьж байгаа хэрэг? Дургуй хөрхийг тавьдаг юм байна. Дургуй хөрх юунаас үүдэл тавьхаар биднэрийн одоо хүсэж байгаа юм цаад болох, хүсээгүй юм бий болохоор дургуй хөрж тэгээ уур гардаг юм байна гэд шалтгааныг хэлж өглөө. За эгүүр тэр мэт би бэр дайсан түүний эдлэх хэдэг тэн дарган үлдсэг вэ? Энэ мэт надад торлохоос энэ дайсан нь бус үл үгүй гэдэг. Энэ 8 дугаар шүлгэн гэвч энэ эгүүр гэдэг нь үүрд гэсэн утгатай үгүй байна. За ийм болохоор би бэр дайсан түүний гэдэгтэ дайсан дээр өнөөдөр идэвгээ бид та уурыг дайсан гэж үзэж байгаа. Уурын дайсан түүний эдлэх хэдэг идэ болсон одоо дургуй хөрхийг дарган үлдсэг үгүй гэдэг. Ямар тохиол бид одоо дургуй хөрхийг дарган үлдэх хэрэгтэй болж байна. Яг тэгэхээр уур хий хортой учраас уурыг бол бид одоо байхгүй болоосо гэж бодсон тэгээд үр уур уртаа уураан дарч чадахгүй ба штэ. Ингэхээр уурын шалтгааны танд мэдээд одоо дургуй хөрх байсан. Дургуй хөрхийг төрүүлэхгүй бол 
өөр үл төрөхгүй байх нэ. Тэгэхээр хамгийн их бид нар тэгэхээр хийж болох боломжтой тийм аргын хэлж өгч байна штэ. Одоо дургу үрхэн болчих аа чи. Дургу үрхэн болчих юм бол өөр төрөхгүй болох юм байна. Өөр төрөхгүй болох юм бол тэр их хэцгэн хүндэлсэн нэгнээс ахгуулаад одоо хамаг сайн сайхан амар амулан гарах энэ буян гэдэг сайн зүйлээ одоо зүйлээ одоо алга болохгүй байхгүй болохгүй энийх өөрөөр буян хитэй байх юм бол бид ямар ва одоо сайн үүсийг бүтээхэд ирээсэн гадна талаас хамаар шалтгаан нэгт юм бүрдүүлчихэд тэр цаад буян байга болохоор юмс ирээсэн амар хэлбэр бүтээд байгаа юм энэ болохоор амгалан ирэхэд хамгийн одоо чухал зүйлсийн нэг дарахгүй болчихоор бид нэрийн зориг үйлж байгаа шүү дээ. Бид амар амгалан гол да гадна зүйл дээрч хүсэл байна. Дотоод сэтгэл дээрч хүсэл байна шүү дээ. Энэ бүгдийн мөгд байна. Өөр өөрийн цохилт хүчээ шалтгаан нөхцөлүүд нь бүрдүүлээд энэ бүгдийн цаана бас буян гэж юм байхаар амар хэлбэр бүтээд байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ боломжийн алдахгүй өөрийн хүсэл зориг биелүүлэхэд маш чухал болж байгаа учраас өнөөдөр дургу хөрхийг одоо гарн үлт хэрэгтэй болж байна. Дургу хөрхгүй ах сургуул хийх хэрэгтэй юм байна. За энэ өөр гэдэг бол зөвхөн тухайн бод галд галээ. Одоо хорлохоос өөр өөрөнд одоо хор тухайн төрсэн хүнээ хорлож хорлох шууд тийм ажил байхаас биш өөрөнд бол өөр ажил бол байхгүй гэж байна. Энэнээс үүдээ бид нар өөрөнд бол ер нь ямар ва юм бол хоёр талтай байдаг бол бол одоо энэ өөрөнд бол бол одоо ер нь сайн тал нэгэх нь ч байхгүй дан одоо хор хүн нэлэхтэй гэдэг нь гарч ирж байгаа юм гадны дайсан их чинь хүн амтанд хорлохын хажигуар өөрийнх аим амьдралыг авч явах гэдэг өөр ажил хэрэг зөндөө байна штэ ганц дан буц тарлаад байх юм гэж амь зурах амьдрал нь явахгүй бас өөрийг авч явах үр хөвгтэнд хийх гэх гадны дайсан бол ажил байдаг бол өөрөнд бол хаа хүний хорлохоос өөр ямар ч тийм ажил бүстэл байхгүй ийм зүйл юм байна. За одоо эс түгэр шүлэг хэр юуна тулавч бие бээр нь хэзээд байсхийн сэтгэлийг үл хотхол муу. Хэдий үл байсан үлдэж хүсэл үлгэрт муу хэрэгт буян нугууд нь дараа тохиолд муу. За энэ дээр одоо өөр ийм их хортой байгаа энэний өөрийн шалтгаан дургуцх сэтгэл маань өөрийн шалтгаан болсон. Тийм учраас би ямар ч одоо асуудал үүссэн байсан ч би одоо тэр дургу өөрхийн одоо эсрэг ерөндөг сэтгэл байсах сэтгэл ямар ч тохиолд алдаж болохгүй байх. Ийм ам тангар ийм өөр бид нарт одоо ав аваад хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болох нь одоо би ямар ч тохиолд өөрийн одоо байсах сэтгэл алдаж болохгүй. Байсах сэтгэл алдаад алдах юм бол дургу хөрөн дургу хөрөл өөр хөрөн өөр хөрөл буйна амар буруу үйлдэл хийн өөрийгөө хямд цэндэг энэ чадамжаа алд алдаад буруу үйлдэлүүд төрхөн оруулдаг ийм аюултай учраас ямар тохиолд ямар тохиолд би байсгалтай алдаж үл бол муу гэсэн үг байна. Тэгээд бидний тэр дургуц үйлдснээр хүсэл үйл бүтнэ гэж бид бол одоо тэр дургуц бол ямар ч хэрэгтэй биш өөр төрөвчтэй дээрээс нь дургуцлаа дургуцлагаар юм бүтээд байгаа юм биш гэдэг. Тэгэхээр үнэхээр дургуцаад юм бүтчихдэг бол бид одоо өөр одоо янзрын арга боломж нөхцөл шалтгаан ил хийх хэрэггүй юмс болоод байх хэвээр. Тэгтэл дургуцаад юм хүсэл хүсэх юм бүр бүтнэ. Дээрэс нь дургуцаас үүдэл уурлаад харин буян нугууд ороотсох юм аа гэж байна. Ийм учраас одоо ингээ ардуар үлг нь дээр үг хэлүүхээр хэрв засагдаж болох үгөөс нь хэзээ түүнээ үл байсах юм хэрэг хэрв засагдах үгүй бөгөөс нь хэдий түүнээ үл байсаад юу тусал муу гэсэн шүлэг номон дээр болохоор бид нар дургуу хөрж байгаа юм байна нэг бол 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 засаг залаа явж боломжтой юм дээр дургуу хүрээд байдаг юм байна а засаг залах ямар ч боломжгүй арга хэмжээ авах боломжгүй тийм юм дээр болцсон юм дээр бид нар болох болсон болох болгож байгаа юм дээр бид нар ингээд дургуу хүрээд байдаг юм байна. Тэгэхээр бол бүтчихээр юм дээр одоо тэр үйл байсаад дургуу хүрээд юу хэрэг байна гэдэг. Энэ тэгээд дургуу хүрч байгаа хооронд тэр болгох бүтэх арга хэмжээг наваад явчих хэрэгтэй юм байна. За засад залж болохоор гоо нэгэнт одоо 
болсон зүйл дээр бол хичнээн үл байсан л буюу дургууд цаад юу төсөл ва гэж ингэж бодох юм байна. За одоо энэ 11-р шүлгэнд бол юу гарав хэрэ? Бид нэр уур төрхийн орон юу нь дуурлаад байд юм хэрэ? Тодорхой юу нь дуурлаад байд юм хэрэ? Өөрт буюу өөрийн садан нуудар үл хүсэх зовлон ба дорамжлагт болон ширүүн үгсийгээд үл хүсэх үгөөд өстэйсэн түүнээс нэцнэр болоо гэж. За энэ дээр бид нэр өөртөө болон өөрийн хамааралтай дотно дотно амраг одоо садан нөхдүүд дотно усууд дам болохоор зовлон хүсдэг юм байна. Мөн одоо эд төрөнгөө хоосон ядуудтуугаар дуудагдаж дорамжлагт хийх хүсэхгүй байна. Мөн одоо элдвүү ширүүн үгс үгс үгсийг загнуулахыг сонсохгүй хүсэхгүй юм байна. Дээрэс нь яруу бусыг хүсэхгүй гэдэг маань ширүүн үгсэд маань яг дэргэд нь одоо ингээд заг заг занд зүхэж харахыг хэлж байгаа маань. А яруу үсэд маань өөрийн дэргэд бус өөрөөс тустаан өөрийн одоо муулж хэлж байгааг бас хүсэхгүй юм байна. Энийг ганц өөр дээр юм бус өөрийн одоо дотно уусууд дээр юм бас энэ дөрөвөр хүсдэг. А өөрийн дайсанд бол харин түүнээс нэцснаар болно гэдэг чинь дайсанд дам бол одоо зовлон хүсэх хүсэх мөн одоо ядуу зүдүүгээс юм бол дорамжлууд л хийх хүсэх одоо ширүүн үгийг хүсэх яруу ус байхыг бол дайсанд дам хүсээд өөртөө болон өөрийн хамааралтай усуудаа хүсдэг. Энэ бодол бид нарт ойроосоо байж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид юу гарав уу хэрэ? Усуу хэрэ? Энэ өөрт харин дөрвөн хүсдэг зүйл байна. Өөрийн садан бол дөрвөн хүсдэг зүйл байна. Ингээд найм. Тэгэхээр дайсанд бол ингээд эсэргээр нь хүсдэг. Ингээд энэ маань найм дээр саяын дайсанд ингээд 12 зүйл болж байна. 12 зүйл. Энэ дээр одоо нэмээд бас дараагийнх нь нэмээд хэлчихвэл мөн одоо энэ эсрэг дөрвөн зүйлийг бол хүснэ гэдэг. Энэ дээр нэмж хэлж чи одоо өөрт бол зовлонгийн оронд амгалан жаргалан хүснэ. За дорамжлагт би нь одоо ядуу зүдүүгээр дорамжлагт хөрн одоо энэ төрөнгөтэй байх дорамжлагт энэ төрөнгөтэй байх хэрэг хүснэ. За мөн одоо ширүүн үгийн оронд одоо магтуул хийх хүснэ. Яруу усын оронд магтуул яруу алдар их ингээд хүснэ. Өөртөө бол өөрийн хамааралтай хүнд энэ дөрвийг хүсээд дайсанд бол энэ дөрвийг хүсэхгүй гэдэг. Ингээд бас бас ингээд 12 зүйл болчих гэж байна. Ингээд энэ нэм маань номын хэлгээр бол ертөнцийн 8 нэм гэдэг. Дахин хэлэхэд одоо зовлон жаргалан олцтой олцгүй. Муучлуулах, магтуулах. Яруу алдартай гээд яруу ус гэсэн юм 8 зүйл байгаа юм аа. Тэгэд өөрийн бол өөрийн хамааралтай хамааралтай дам л хүсэж байгаа юм аа дайсанд да хүсэхгүй. Өөртөө хүсэхгүй байгаа юм аа дайсанд хүснэ гэдэг юм ингээд нийт бид нар уур төрхийн оронд 24 юм болчих байна. 24 орныг одоо 3 цаг дээр цаг дээр холдож ирэхээр 72 зүйл дээр одоо бидний өдөр тутмын амьд энэ бодол санаа байна одоо байсах 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 дугуцх уурлах гомдох атаар хэтэрх гэсэн одоо ингээд оюун бодол маань одоо ийм 72 орнтай хамааралтайгаар бид бид одоо ингээд оюун сэтгэл маань одоо амар амгалан гуулдаг юм байна. Тэгэхээр энэ 72 одоо бидний уур шунал юунаас харуу гэхээр энэ 72 орноос хамааралтайгаар энэ 72 ийг одоо бодтой тохиолдноо тохиолдохгүй байна уу өнгөрсөн цагийн дээр цагийн маань нөхөж авцгаад бодчих ирээдүйд цагийн өрчиж одоо тэгч хөлөө гэж хөлөө гэдгээс үү үтэлтэйгээр мөн одоо цаг дээр өрнөлдөр өрнөлөөрө ингээд бид нарийн дургуй өрхийн орн маань одоо та ингээд уур төрхийн орн маань одоо ингээд 72 болж байгаа юм шүү за одоо төр энэ удаа гэчээлээ төр зөвсөрл яа ингээд хаош төлжүүлэх болно. Монгол орон бол бурхны шин дэлгэрсэн эртвийн одоо нэг эртвийн төөхтэй орон. Ялангуяа Монгол бурхны шин дэлгэрсэн төөхийг одоо нарийн судлах юм бол ер нь бид 2000 жилийн илүү одоо төөхтэй 
Ер нь нийтийн онол тоолдын одоогийн нийтийн онол тоолоос өмнөх үед ер нь монголчууд урхны шин гэдэг ирсэн одоо юм аа. Юм. Ер нь за энэ монгол дор бүтэлгэсэн бурхны шин дэлгэрлтийг эрдэнэтэн судлаачд ерөнхийдөө гурван бүлэгт одоо том хуваж үзсэж байна. Тэгэхээр эрт энэ тэгэх орноос дунд тазын нөтгөөдөр дамжаад монголын эртний одоо хүннүү сайн би нэрүүн улсын одоо бид бурхны шин одоо их өндөр хэмжээ төгцсөн гэж үздэг энэ дэлгэрлтийг бол монголын бурхны шин эрт үеийн дэлгэрлт гэж ингэж одоо үзэж байна. За үүний дараа бас монголын эзэн төхөрний үед Илүүний 12 13 дугаар зууны үед 14 дугаар зууны үед Монгол бурхны шин бас дэлгэрсэн том дэлгэрлт бий. Энэ дэлгэрлтийн үеийг нь бол Монгол бурхны шин дэлгэрсэн дунд үеийн дэлгэрлт гэж ингэж нэрлэгдэж байна. Тэгэхээр энэ дунд үеийн дэлгэрлт буюу одоо Монголын эзэн төгрөг их Иван улсын үед бурхны шин дэлгэрж явах үед ном сэдэр их их одоо хөвлөгдөн орчуулагдаж одоо Монголчууд өөртөө модон бараар ном хөвлөж а төвний гадаагаад одоо монгол орчуулгын нэмсэд руу одоо ингэж гарч мэдэгдсэн байдаг. Тэгэхээр монголын эзэн төгрөг Ялангуяа Юан улсын үед монгол хэл дээр орчуулагдсан анхны одоо таван ном гэж одоо түүхэн судлаачд Ялангуяа хэл шинжилгээхэн одоо судлсан юм байдаг. Тэгээ энд бол нэр дээрт нь дандаа сургаа, эрэнд сунгаа тэгээд одоо гадаадуудын монгол судлаач нар тэгээ өвөр монголын эрдэмтэд гээд энэ тал дээр судалгаа хийсэн олон эрдэмтдийн одоо зохиолд бол маш тодорхой бий. Илонгуяа Монгол улсын шинжилгээний хэлтэмийн хэл зохиолын хүрээлэнгийн одоо эрдэмтэд 1950-аад талаад байна гэдэг бол Монголын эрдэмтний уран зохиол, Монголын одоо хэл соёлын бичиг зэрэгтэй олон нэм сот олон нэм одоо ном зохиолуудын судалгаа хийх үед Монголчууд ер нь хэдий үеийн ном сот орчуулж өөрсдийн одоо хэл дээр зохиож орчуулж авч ирсэн байх гэдэг энэ судалгаандаа бол ул ер нь Монголчууд 13 дугаар зуун Илонгуяа Юан улсын үед бол ул Монгол хэл дээр бол ул ном сот орчуулж эхэлж ирсэн байна түүний одоо том баримт бол 1308 1309 11 оноодод бол Монгол хэл дээр одоо нэм орчуулсан эртний одоо мэдээнүүд байна. Тэрнээс өмнөх үед бол Монгол хэл дээр орчуулагдсан одоо нэм судруд байж магадгүй гэвч бидний үед одоохонд одоо судалгаагаар илэрч мэдээдэггүй байна гэж ингэж одоо үзсэн. За тэгвэл энэ дунд үеийн дэлгэрлт үе Монголд одоо бурхны шин дэлгэрсэн Илонгуяа төвдийн одоо намын мэрэгдэг одоо Монголын хаад удаалж дэргэдэг улсын багш хааны багш гэдэг одоо цолоолгож ингээд залж ирээд одоо хааны дэргэд ном номлож бурхны шинийг одоо төгөн дэлгэрүүлэгч ийм одоо ажил хийдэг юм бүхэн дүтэн одоо том алга байсан. Тэгэхээр энэ эдгээр одоо хааны багш улсын багш гэж залгаж ирсэн төвдийн одоо сааж гармаавагийн одоо эрдэмтэн эрдэмтэн дамнар Монгол дээрээд бол ном номлох тэгээ бурхны шиний хуучин одоо монголчууд эртний суурьтай байсан шиний бурхны шиний хойд суурин дээр нь эргэж одоо нэмэлт дэлгэрүүлэх ном номлох гэдэг юм одоо олон төгөлдөр шиж ирж байна тийм ээ. Ингээд 1300 оны ихэн үед Монгол хэдэр орчуулсан номуудын дунд бол Ялангуяа энэ Бодсдогийн явдал орхой гэдэг ном бол Монгол хэдэр эрт орчуулсан номуудын нэгт байдаг. 1308 онд Банзар судар бас Монгол хэдэр орчуулсан байдаг. Тэгэхээр эртний их Монгол одоо Монгол төв тэл дээр байгаа ном Монгол хэдэр орчуулгатай орчуулсан орчуулга дээр харахд бол дунд нь нэртний одоо санскрит нэр төмөө маш их одоо хэрэглэгдсэн байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо тэр хэтэн одоо хэтэн өрний үед тэрнээс өмнөх одоо өөр төр уугрын үед тэрнээс өмнөх одоо нэр өнж жон улсын үед дэлгэрч ирсэн бурхны шин дэлгэрлтийн одоо ор ор тэр хэл шин хэл одоо ёстой шилд маш их нарийн гүн үлдсэн байсан учраас монголчууд ер нь ном орчуулахтай бол ер нь эртний одоо төр уугар санскрит хэлний үгүйдийг бол нэр төмөө одоо хэрэглэсэн байдаг өнөө үед ч гэсэн тэр уламжлал дээрээс алдагдаагүй байх. Ялангуяа бурхны шинэ тэр эртний нэр төмөө оны одоо тойлцдор бол а санскрит хэлний үгээр нь төвлөлийн орчуулсан орчуулгууд их байж дээ. Одоо байлан гэхэд нөгөө дөрөм гэж төвлөлний үгээр бол тэрийг баламж орчуулах. А төвлөлийн санжи гэж үгээр бол тэрийг бурхан гэж орчуулах. Төвлөлний одоо а хандаа маа гэдэг үгээр бол тэрийг санскрит хэлний дагийн гэж орчуулах. Бүр тийм тогтсон нэр төмийн нөхөл тал их бий штэ. Тэгэхээр тэр бол тохон үед ямар соёлын төрлөг хэл шинжилд орж тогтож байсан бэ гэдгийг бол илэр тод илэр гэдэг байна. За ингээд бол Бодсдогийн явдал орхой гэдэг нь бол Юан улсын үед буян таны үед бол Монгол хэл дээр орчуулагдаж их Юан улсын үед модон бараар хөвлөгдсөн байна гэж албан ёсоор одоо сурвалж судлаач бичгийн мэрэгдэм дунд улс нэлээд авдарсан. Ингээд энэ дотор бол энэ Бодсдогийн явдал орхой гэдэг нь юм бол ер нь орны шинтэн орнууд ялангуяа их хөдөлгөний одоо уламжлалт орнууд бол 
маш их одоо үзэн судалдаг хамгийн одоо гайхалтай бурхны шинэ хамгийн дээр одоо ном ном одоо нэг тэр эртний энэ тэтгэлийн тэр одоо мэрэгдийн тэр зохиол бүтээлийг одоо монголын хаадууд илэн уяа тэр их юм усан уяа хаадуудаас ер нь тухайн одоо нийгмийн засах нийгмийн одоо тэр гол суур болсон тэр ард иргэдийн сэтгэлийн одоо засах тэгээд бод сэтгэл бивийсэн одоо хайрлах тэгээд хүлэн сайхан нийгэмтэй болох одоо дэзэргээр одоо би энэ энэрэн харилцах асрах юм. Тэг уг суур болсон тэр бацад бодин сэтвагийн явдал одоо орох уу? Бацадвагийн тэр бацадва байх юм одоо ач тус бацадвын одоо явдал хэрхэн суралцах. А тэрний судалсан нь одоо ач тус эрдэн тэр бүтнийг одоо судлан шинжилж. Үүний гадаад одоо 16 дахь зуунаас хойш Монголд одоо хүчтэй дэлгэрсэн. Монголын бурхны шинэ хажууд дэлгэрлэлтийн одоо оргил үе монголын бурхны шинэ сэргэн мандлын үе ч гэж хэлдэг 17 18 дугаар сарын үе бол тэгээ энэ сэргэн мандлын одоо үед ч гэсэн дээ монголчууд бол бодисын явдлаар хойгд гэдэг алдахтай номыг бол одоо өөр өөрийн хүрээнд хэвлэж барлан тархаач төгөөж судлан суралцаж тэр бол зөвхөн айлгэр тадгалдаг тактик тийм тахилгын юм байсангүй өнөхөр монголчуудаа яра монгол хэл дээрийн одоо үзэн судалдаг бодисын явдлаар хой номонд бол монголын үеийн эрдэмт мэрэгдүүд шилдэг дайрдэмт мэрэгд бол тайлбар зохиолд байхэж үздэг байсан Тэгэхээр төрлийн эрдэмтдийн хийсэн тайлбар дээр Монголын эрдэмтдийн тайлбар хоёрт бол ялгаа асар хялгаа байдаг. Илонгуяа Монголын эрдэмтдийн хийсэн тайлбарууд бол Бацадвагийн явдлын тайлбарууд бол ер нь их ойлгомжтой. Одоо гүн гүн нэрийн одоо отходыг их ил болгосон ятамын хүний хувьд. А тэгээд ер нь тэр Монголын эрдэмтдийн хийсэн тайлбарууд бол олон одоо бараар хэвлэг модон бараар хэвлэгдэж сүм хийдэд сургалтанд хэвлэгддэг байж л дээ. Илонгуяа эн төвэмгийн эрдэн цамц мэн нутагт байдаг оргоочийн хийд гэж байдаг оргоочийн нуур гэж зөв нуурын дэргэд одоо байдаг тэр хийдийн анх байгаа болсон тусам болдон гэж дашин болтсон юм гамж лам олжин хүрээний их чорын дацсан сууж ирсэн эрдэн лам тэр тусам болдон одоо гамж юм бацадын явдлаар хойн дугуй тэл дугуй тайлбар гэж өртөө зан юм би тэр бол 10 11 зууны одоо сөүл үед гарсан бацадын явдлаар хойн тайлбарын одоо хамгийн оргил хэрэгсэл болдог. Бацадын явдлаар хойн тайлбар гэдэг нь нэг бол монголчууд одоо үеийн төршид судлан шинжилгээтэй тэр усан болдон гавчин оргоочийн ламын одоо дугуй тэл бий үзэхгүй бол одоо бацадын явдлаар хойн тайлбарыг бодол бол бас хариу мэдэх боломжгүй гэж үзэж үздэг байсан талбарт. Ер нь бол Монголын одоо энэ гэвч нэр нэг мэрэгд а тэгээд энэ хүрээ хэдийн сургалтанд бол бацадын явдлаар хойн гэдэг нь бол хамгийн үзэх хэвээр дан нарын хамгийн суур одоо гол мэдлэг авдаг. Одоо үнэхээр одоо бурхан болж гэрхийн гол өмдөс суур болсон. Тэр номыг бол үнэхээр үзэн судалж ирсэн. Ийм байж. А ер нь бол бацадын явдлын тайлбараас гадна бол бацадын явдлын юм одоо зөвхөн хүрээ одоо бараар хөвлөгдсөн нэг таалах юм бол асар олон бараатай бай. Хүрээ бараа их бай. Ламын гэгээний бар гэж байна. Заяын хүрээний бар гэж байна. Хан дунгийн хүрээний бар гэж байна а ханд онгийн хүрээний тэр алдартай дандраграм гэдэг хүний бол одоо тэр бацадын явдлын орох юм нэг зохиосон зохигч юм одоо хоёр төрийн хуулгаар ингэж ингэж үзэж байсан тий а мөн одоо энэ бацхан бацадын явдлын орох юм гэдэг бол өөрөө барлагцсанаар нь хөвлөлтөж хөх юм бол олон газрыг нэрсэж болно ер нь тэгэхээр энэ бол яаж нэх хэрэг зэрэг зөвхөн одоо энэ ламнар төдийгүй энгийн эргэд төдийгүй ер нь монголчууд нийт аяр ялангуяа ус энэ дэлхийн бусад 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 бурхны шинэ дорнуудын хувьд ч гэсэн дээ гол үзэн судалтын номод нэг бас ялангуяа одоо өрнөдийнхэн одоо барууныхан гэж хэлэндэ тийм ээ энэ бусад бол энэ бацадын явдал дор хойд нэмэг бол бас их судалж байна орс хэл дээр англи хэл дээр хятад хэл дээр тийм зэрэг хэлүүд дээр одоо оршуулагдаж тэрний тайлбаруудыг үздэг бүх хэлтэн одоо бүлгүү бүлгүүдэг гарсан ялангуяа судалгааны үндэс институцэд байгуулагдсан төдийн гүш нэрийг одоо нотой эрдэмтэй гүш нэрийг одоо залж тэрний тайлбарыг хийлгэдэг. Ихтэй зэрэгуудын хойтнууд, ихтэй зэрэгуудын одоо эрдэмтэд судалгаа судалдаг гэд зөвхөн монголчууд зөвхөн одоо бурхны шинэ дор нь судалж ирсэн бол өнөөдөр өрнөдийн орнуудынхан өөр бурхны шингүү өөр шинтэй өөр сая иргэншилтэй суулж гэсэн дээ өнөөг үзэн судалж байгаа нь бол намын ачаал үргэлж өөрөө ямар өндөр вэ гэдэг одоо харуулж өгч байна. Тэгэхээр энэ бол бас дахиад давхар юу хэлэх гэж байна вэ гэдэг зэрэг монголчууд бол дэлхийн оюуны соёлын одоо уу боломжлаас 